ഞാനൊരു നാല് വരി പാടി തുടങ്ങാല്ല ചന്ദന മണിവാതി പാതിച്ചാരി ഹിന്ദു കണ്ണിൽ തിരയിളക്കി ശൃംഗാര ചന്ദ്രിക നീരാടി നീ നിൽക്കി എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ ചന്ദന മണിവാതി പാതിച്ചാരി ഹിന്ദു കണ്ണിൽ തിരയിളക്കി ശൃംഗാര ചന്ദ്രിക നീരാടി നീ നിൽക്കി എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ എന്നോടെന്തിനൊളിക്കുന്നു നീ സഖിയല്ല നമുക്കൊരു പോലെയല്ലേ എന്നോടെന്തിനൊളിക്കുന്നു നീ സഖിയല്ല നമുക്കൊരു പോലെയല്ലേ അന്ത്യയാമത്തിലെ മഞ്ഞേറ്റു പൂക്കുമി സ്വർണ മന്ദാരങ്ങൾ സാക്ഷിയല്ലേ ചന്ദന മണിവാതിൽ പാതിച്ചാരി ഹിന്ദു കണ്ണിൽ തിരയിളക്കി ശൃംഗാര ചന്ദ്രിക നീരാടി നീ നിൽക്കി എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ നാണം പൂത്തുവിരി ലാവണ്യമേ യാമിനി കാമസുഗന്ധിയല്ലി നാണം പൂത്തുവിരിഞ്ഞ ലാവണ്യമേ യാമിനി കാമസുഗന്ധിയല്ലി മായാവിരലുകൾ തൊട്ടാൽ മലരുന്ന മാതക മൗനങ്ങൾ ചന്ദന മണിവാതി പാതിച്ചാരി ഹിന്ദു കണ്ണിൽ തിരയിളക്കി ശൃംഗാര ചന്ദ്രിക നീരാടി നീ നിൽക്കി എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് രവിയേട്ടനില്ല രവീന്ദ്രൻ ഏഴാച്ചേരി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ പക്ഷേ ഇത് വേദി ഇവിടെ ഷീബയാണ് സൊലസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വലിയ പ്രഗത്ഭ മതികളൊക്കെ പ്രാസംഗികരായിട്ടുള്ള സാനു മാസ്റ്ററും ശ്രീ തോമസ് മാത്യു അങ്കിളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാനൊരു ഒരു പെർഫോമർ മാത്രമാണ് ഒരു പിന്നണി ഗായകനാണ് ഇവിടെ മുന്നണിയിൽ വരുന്നത് സൊലസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഷീബയുടെ സുഹൃത്താണ് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഞാൻ സൊലസിൽ പാടുവാനും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷീബയുടെ ഒരു ദുരന്തം അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഷീബ ചെയ്തത് ലോകത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു 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 ശക്തി കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഷീബയെടുത്ത് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു മോളുമായിട്ട് ബോംബെയിലെ ടാറ്റ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൂന്ന് വർഷം ബോംബെയിൽ താമസിച്ച് ചികിത്സ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് 
ഈ ഒരു ദുരിതം ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദുരിതം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സസ്നേഹം എന്ന സംഘടന ഞങ്ങൾ ആറു വർഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ സി സിയിൽ കുട്ടികളുടെ വാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് കുടുംബത്തിന് ശൈഥല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരസുഖമാണ് നമ്മളെ എക്സൈലാക്കുക നമ്മളെ നമ്മുടെ നാട് വിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതരാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നതും പാവപ്പെട്ടവരെ തന്നെയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികളെ കാണും അവർ വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ കൃഷിയോ ഒരു ചെറിയ കടയോ മറ്റോ ഇട്ട് ഒരു ഇതുപോലൊരു ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ദുരിതം അവരുടെ നാട്ടിലെ ഉള്ള ബിസിനസ് പോകുന്നു കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പോകുന്നു ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകുന്നു ഇത് ഷീബ ഈ ഒരു ദുരിതം ഷീബ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വ്യക്തിപരമായ ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിനിടയിലും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം തിരിച്ച് തൃശ്ശൂർ വന്ന് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ കൂടെ ഷീബ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ആണ് സൊലസിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നത് ശക്തരായ ട്രസ്റ്റീസിനെയും വോളണ്ടിയേഴ്സിനെയും അതൊക്കെ ഒരാളാണ് ഒരൊറ്റ ആളാണ് ഷീബ അമീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ആളുടെ ഒരു ആർജവം ഒരു ഡൈനാമിസം അവരുടെ രൂക്ഷ്മളത വാംത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഇതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് മകൾ പോയി മറിഞ്ഞെങ്കിലും ഷീബ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുലേസിന് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്നോ പതിനഞ്ചോ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ലൈഫ് സേവിങ് ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു 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 സൊലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾക്ക് ലൈഫ് സേവിങ് ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുന്നു ക്യാൻസർ തലസേമിയ സെറബൽ പാൽസി മുതലായ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സിക്കുന്നു അവർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോകാനും അവിടെ താമസിക്കുവാനും താമസിച്ച് ചികിത്സ നേടുവാനും ഒക്കെയുള്ള അവർക്കുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം വ്യക്തമായി വരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മറന്ന് അപരനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു 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 സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് കാലത്തെ പത്രം തുറക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിലെ ന്യൂസ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈശ്വര ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം കാണുന്ന വാർത്തകൾ മുഴുവൻ ക്രൗര്യം ക്രൂരതയുടെ യുദ്ധങ്ങളുടെ മഹാദുരിതങ്ങളുടെ ഒക്കെ വാർത്തലയ്ക്കുന്ന ജന്മങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകളെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന അച്ഛൻ അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളും ഒക്കെയാണ് ചിത്രങ്ങളുമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഈ ലോകം നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു ത്രാസിൽ ഒരറ്റത്ത് കൂടുതൽ താഴേക്ക് താങ്ങുന്ന ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർദ്രതയും ദയയും കരുണയും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്വാർത്ഥത ഒരിക്കലും അതിനോടൊപ്പം കിടപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ലോകം അതിൻ്റെ ഒരു സമതന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മതം എൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നാളൊരു പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി റബി അൽ മദിൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഏഞ്ചൽസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതും ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് നോൺ വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് മതമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റമ്പതാമത്തെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയാണ് സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ ഗാന്ധിജി കൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം വേളയാണ് അതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മഹത്വചനങ്ങൾ ഒന്ന് മനുഷ്യജീവൻ്റെ തന്നെ നിദാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും എഴുതാത്ത പുസ്തകം ചരിത്രമാണ് അഹിംസയുടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഹിംസയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ലോക മഹായുദ്ധങ്ങളും ഇന്ത്യ കോൺകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അവർ വെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മൾ അഹിംസയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല അപരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ അപരനെ ദർശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു അപരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ എപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എപ്പോഴും ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് ജാഗരൂകരായി മത്സരത്തിൽ മുന്നിലേക്ക് വരൂ വരൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൊരു പരിധിവരെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സീനിയറായിട്ടുള്ള സംഗീത വിഭാഗത്തിൽ റിയലിറ്റി ഷോയിൽ വരുന്ന വിധികർത്താക്കളും ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ ആണ് ഞങ്ങളും ഈ മത്സരങ്ങൾക്ക് വിധികർത്താക്കളായിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാടണം നിങ്ങളും വലിച്ചു കീറി പാടുന്ന എന്തും പാടി ഏത് റേഞ്ചിലും പാടി എത്തിക്കാവുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരനോ പാട്ടുകാരിയോ ആകുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൂടെയുള്ള മത്സരാർത്ഥികളെ സമഭാവനയോടെ സ്നേഹത്തോടെ കാണുന്ന വേറൊരു മത്സരാർത്ഥി ഒരു കലാകാരനോ കലാകാരിയോ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അപരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വളരെയധികം ഷീബയിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും ഷീബയുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യഥകൾ കഠിനമാണ് നിരവധിയായിരിക്കാം കാരണം ഒരു ദിവസം ഇത്രയധികം കുട്ടികളെ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ ചിലവാണ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്തുക ഇത് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഈ ഒരു മാത്രമല്ല ഇതൊരു സിംഗിൾ വുമണാണ് ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം ഒരു സിംഗിൾ വുമണാണ് കൂടെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മുഴുവൻ ഷീബയുടെ തലച്ചോറിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയാലേ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശരിയാവുക അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷീബ ആദ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് ഫോണിൽ കേൾക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചുമില്ല ഷീബ പറഞ്ഞുമില്ല പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ ഷീബ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചടുലമായ താളക്കൊഴുപ്പുള്ള പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ ഷീബ വേദിയിൽ വന്ന് ചൂട് വയ്ക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് വളരെ ഒപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കണ്ടാൽ വ്യക്തമായ ഇതാണ് വ്യക്തി നിഗൂഢമായ അജൻഡാസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഷീബ മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദർശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഷീബ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപരത്വത്തിനെക്കുറിച്ച് മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ നാരായണ ഗുരുവാണ് പ്രിയമൊരു ജാതി തൻ പ്രിയം ത്വതീയ പ്രിയം പ്രിയമൊരു ജാതി തൻ പ്രിയം ത്വതീയ പ്രിയം അപരപ്രിയം എന്ന അനേകമായി പ്രിയ വിഷയം വഴി വന്നിടും ഭ്രമം തൻ പ്രിയം അപരപ്രിയം എന്നറിഞ്ഞിടേണം എന്നാണ് തൻ്റെ പ്രിയം അപരൻ്റെ പ്രിയവും തൻ്റെ പ്രിയമാണെന്നറിഞ്ഞിടേണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപരനു വേണ്ടി അഹർനിഷം പ്രയത്നം അപരനു വേണ്ടി അഹർനിഷം പ്രയത്നം കൃപണത വിട്ട് കൃപാലു ചെയ്തിടുന്നു കൃപണൻ അധോമുഖനായി കിടന്നു ചെയ്യുന്നു അപചയകർമ്മം അവനു വേണ്ടി മാത്രം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാനമാണ് നാരായണ ഗുരു ഇത്രയും ചിന്താധാരകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം പറയുന്നത് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അപരനും സുഖത്തിനായി വരയണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അപരത്വം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്യപൂർവ്വം വേദികളേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയിലും സംഗീതത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും സാഹിത്യത്തിലും ഒക്കെ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെട്ട ഓരോ തുരുത്തുകളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് വേണ്ടി പടപരുതുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം അവർക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നു പ്രയത്നം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ഉള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെയധികം സംശയമാണ് അതിൽ പലപ്പോഴും പാട്ടുകാർ എന്ന് പറയുന്നവർ വളരെ ചെറുതായി പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് മസിൽസാണ് വോക്കൽ കോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ നിസ്സാരമായ രണ്ട് വോക്കൽ ഫോൾസാണത് അതിനോളം ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഏറെ ചെറുതാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വളരെയധികം പ്രയാസം നമ്മൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഗീതം വിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഷീബെ പോലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ ഞാനും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പങ്കാളിയാളും ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവും വാത്സല്യവും എന്താ പറയുന്നത് ഞാനും നന്മ ചെയ്യുന്നു ഞാനും ഒരു നന്മയുടെ ഒരു ഭാഗമാകുന്ന ഒരു എളുതായ എളിയതാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ണിയാകുന്നു ഈ ചങ്ങലയിൽ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് വളരെയധികം ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു എന്നെ കൂടുതൽ ആർദ്രചിത്തനാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സത്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്
അവർക്ക് സഭ വിജയം ആശംസിക്കുന്നു ഞാൻ ഭാവകങ്ങൾ എൻ്റെ എളിയ പരിശ്രമം ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം